皆さんこんにちはノバナーです約2年ぶりに日本へ帰ります今年に入ってからストライキだらけのドイツちゃんと飛行機が飛ぶか心配しましたが40分遅れでフランクフルトへ飛ぶことができました40分で済んでよかったですフランクフルトでの乗り継ぎ時間はもともと2時間45分あったので東京行きの飛行機にも無事に乗れそうです国内線ではお水1本とミルクチョコレートをもらいましたフランクフルト空港はとにかく広くて移動が大変です無事に出国審査を終えました最後にもう一本ドイツワインを買っていこうか悩みますでもドイツワイン6本もスーツケースに入っているので買うのはやめました今回は一旦羽田へ飛んでから関空へ向かいます羽田空港での乗り換えは初めてなのでドキドキしますひとりで飛行機に乗るなんてなんて贅沢約12時間映画を見まくろうと思います運よく隣の席には誰も座らずでしたほぼ満席だったのでラッキーですやっぱりここはドイツビール。内食はカツカレーを選びました朝食は酸っぱいライ麦パンのサンドイッチでしたぶじに羽田空港に着きました約二年ぶりの日本眠気もふっとび興奮してます穴で関空へ飛ぶので第3ターミナルから第2ターミナルへ移動します第2ターミナルに移動後共同運行便は第1ターミナルから出発するらしく急いで移動しています絶対に飛行機から富士山を見たいという執念が伝わったのか綺麗な富士山を見ることができて感動しましたそして関空に到着ですちなみに羽田空港で支払ったお酒の関税は700円でした意外に安かったです翌日地元の市役所で免税手続きが受けられるようにと
戸籍の不評の写しをもらってきました地元の本屋さんに行ったりコンビニに行ったりそれだけで幸せです日本に行ったら日本のパンが食べたいということでパン屋さんによりましたがパンをきれいに包んでくれることとプラスチックの多さにやっぱり驚きましたた2年前はすっからかんだったのにこのにぎわいを見てうれしくなりました。今回は日本で靴を買いたかったのでダイアナさんに寄ってみましたそして母と心斎橋にあるお寿司屋さんに来ました私が16歳の時から一人で育ててくれた母そんな母に今回は絶対恩返ししたいと思い一緒に美味しいお寿司を食べに来ましたできる時に恩返しをして母に喜んでもらいたいと思いますなんて言いながら私も美味しいお寿司をいただけるのはめちゃくちゃ嬉しいですで人生何が起きるかわからないのでできることは今やって何でも後回しをしないように生きていきたいと思っています。最後にめちゃくちゃ濃厚なプリンをいただいてその後母と名探偵コナンの映画を見に行きましたインスタで発見してから絶対に来たかった大変身サロン変わる終わりました<笑>変わるですよね、はい、変わるで変わりました<笑>その後は YouTube によくコメントをくださる神戸のパン屋さんによりましたドイツパンが買えるということで買いに来ました帰りに阪神百貨店に寄りました美味しいものだらけで胃袋がいくつあっても足りませんドイツより頻繁に見かけるバウムクーヘンいろんな味があって見るだけでも楽しいです母とは一旦別れて東京と石川から来てくれるお友達を待ちます2人はハノーファーに住んでいたことがあって今でも仲良くさせてもらってるお友達ですたこ焼きがやっぱり美味しくてもう感動です感動しっぱなしです今回の日本帰国ではよくウコンを飲みましたウコン様様です息子のためにポケモンカードを買いにポケモンセンターに来ました大阪といえばの串カツを食べに来ました2年ぶりに会う友達とは話が尽きることはなくひたすら喋っていましたどこのお店に入っても美味しい日本。海外に住んでいるからこそ日本食の美味しさに感動し、今回は円安で何を食べても安いと感じました。個人的にドトールが好きなのですが、モーニングセットが500円なのにも驚きを隠せませんでした。友達と別れ、今から広島へ向かいます。とその前に、つじりのドーナツを買いに行きました。
お友達家族が広島駅まで迎えに来てくれてそのままおしゃれなカフェに連れて行ってくれました日本のケーキ繊細です前回の広島滞在では平和記念資料館に入らなかったので今回は入ろうと思いますドイツに暮らしていると海を見る機会が少ないので海を見るだけで幸せになりますここに夫や子供たちが一緒にいたらどんだけ楽しいやろうなぁと思ってみたりきっとこの鹿たちに息子はびっくりするんやろうなぁと思ったり一人きりの日本帰国もう思いっきり食べ歩きして楽しみます。どうですかこれだけでも日本に来たかいがあったと言えます。お次は揚げもみじ。ドイツで元気に過ごせていることに感謝しながらゆっくり歩きましたナンバーか見てごらん39番39番オッケー約2年ぶりの日本聞こえてくる言葉は日本語で見える文字もすべて日本語でどこを歩いていても美味しいものがあってどこに行っても清潔なトイレがある買えるところがあるってなんて幸せなことやろうと思いますドイツ暮らしも幸せなんですがやっぱり時々故郷に帰ってエネルギーをチャージすることもとても大切だと思いますミヤジマではひたすら食べ歩きをしていました最後にもみじまんじゅう。宮島で食べておかなければならないもの穴子飯もう本当に食べてばっかりでこれはさすがに太ってドイツに戻りそうです宮島を後にして次は山口県に来ました初めて見る錦帯橋に感動です
まだまだ食べます。今度は生ガキ。来年は家族4人でお友達家族と過ごそうと決意した。そんな夜でした。頑張って貯金します。今日は日本滞在の前半をお伝えしましたいろいろはしょってはいますがかなり忙しいそして濃い毎日を過ごしました後半では初めて日本で開催したオフ会の様子や買ってきたお土産などを紹介したいと思います次回の動画も楽しみにお待ちいただけると嬉しいですそれでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました